வணக்கம் இது டாக்டர் நாங்க எப்படி இருக்கணும் நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு ஒரு துறை சார்ந்த மருத்துவரை நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இந்த வாரம் நம்ம கேன்சர் பத்தி தாங்க பேச போறோம் கேன்சர் அப்படிங்கறது சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேரான டிசீஸா இருந்தது பட் ஆனா இப்போ நம்ம நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டு இருக்கோம் அதுலயும் முக்கியமா பெண்களுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் அப்படிங்கறது ரொம்ப ஆஃபனாவே வந்துட்டு இருக்குங்க இத பத்தி பேசுறதுக்காக சென்னை பிரெஸ்ட் சென்டருடைய ஆன்காலஜி பிரெஸ்ட் சர்ஜன் டாக்டர் செல்வி ராதாகிருஷ்ணன் நம்ம கூட இருக்காங்க வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் யூஸ்வலாக கேன்சர் அப்படின்னாலே வந்து ரொம்ப ஒரு பயம் இருக்கிற ஒரு வியாதி இல்லை க்யூர் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு ஒரு இன்டென்ஷன் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அதுலேயும் வந்து சமீப காலத்தில் வந்து பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் அந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆஃபனாக நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஸோ வந்து நீங்கள் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க எந்த எவ்வளோ ஆஃபனாக இந்த கேன்சர் வருது இப்போ இப்போ பிரெஸ்ட் கேன்சர் அதாவது மார்பக புற்றுநோய்ங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக பரவலாக இருக்குது இப்போ இந்தியாவில் பார்க்க போனீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் முன்னாடி எழுபதாயிரம் எண்பதாயிரம் புது கேசஸ் டயக்னோஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஹாஸ்பிட்டல் வந்த வரைக்கும் இப்போ அதே பார்த்திங்கன்னா டபுள் ஆகிடுது நூற்றி நாற்பது ஆயிரம் அதாவது ஒரு லட்சத்தி நாற்பது நாயிரம் கேசஸ் புதுசாக எவ்ரி இயர் டயக்னோஸ் பண்ணுறாங்க ஹாஸ்பிட்டல் வந்த வரைக்கும் ஒன்றும் ஹாஸ்பிட்டலே வராமல் எத்தனை பேர் கஷ்டப்படுறாங்களோ அவதிப்படுறாங்களோ தெரியாது ஸோ ரொம்ப காமன் ஆகிட்டு வருது அதுலேயும் பார்க்க போனீங்கன்னா நகர்ப்புற மக்களுக்கு பெண்களுக்கு அதிகமாக வருது ஓகே எந்த வயதினர்களுக்கு அதிகமாக வருது பொதுவாக மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்குது நாற்பது வயசுக்கு மேலே தான் அது ஸ்டார்டே ஆகுமா இல்லை இருந்து நம்ம நாற்பது வயசுக்கு அப்புறமா தான் தெரிய வருமா அது இப்போ நாற்பது வயசில் நாற்பது வயசுக்கு மேலே கொஞ்சம் செல் செல்லுலர் சேஞ்சஸ் அதிகமாக அந்த டைமில் ஏற்படுற அந்த சேஞ்சஸ்னால நாற்பது வயசுக்கு மேலே தான் அதிகமாக பார்க்குறோம் அதுக்குன்ட்டு நாற்பது வயசு கீழே வராதுன்னு இல்லை இப்போ பார்க்க போனீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் கேன்சர்ஸ் நூறு கேன்சர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அதில் வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் நாற்பது வயசு கீழே கூட வரும் ஸோ வி ஹவ் சீன் முப்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசில் கூட கேன்சர் பார்த்துருக்கோம் பட் பொதுவாக அதிகப்படியாக எந்த வயசில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது வயசுக்கு மேலே அண்ட் வயது ஆக ஆக கூடுதலாக ஆக ரிஸ்க்கும் கூடுதலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் யூஸ்வலாக கேன்சரோட காஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த டொபேக்கோ சூவிங் அப்புறமா ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் இந்த மாதிரியான ஒரு பேட் ஹேபிட்ஸ்னால தான் இருக்கும் அப்படின்வாங்க பட் பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கும் இதுக்கும் எதாவது சம்மந்தம் இருக்கா இந்த பேட் ஹேபிட்ஸ்க்கும் எதாவது சம்மந்தம் இருக்கா அது எப்படி வருது பொதுவாக டொபேக்கோனால் பிரெஸ்ட் கேன்சர் வராது ஆல்கஹாலுக்கும் பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கும் ஒரு இன்டெரக்ட் சம்மந்தம் பட் பொதுவாக இன்னும் அந்த அளவுக்கு பரவலாக நம்ம நாட்டில் இன்னும் விமன் ஆல்கஹால் எடுக்கிறதுலன்னு நம்புகிறேன் இட் இட்ஸ் ப்ராபப்ளி இன்க்ரீஸிங் பட் அந்த அளவுக்கு இல்லை பட் பொதுவாக பிரெஸ்ட் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் காரணம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஓரளவு அந்த ஈஸ்ட்ரஜன்கிற ஹார்மோனை இம்ப்ளிகேட் பண்ணலாம் இப்போ ஈஸ்ட்ரஜன்கிற ஹார்மோன் வந்து உடம்புல நேச்சுரலாக எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடியது பெண்களாக இருக்கணும்னா ஈஸ்ட்ரஜன் இருந்தால் தான் ஒரு பெண்ணாக இருக்க முடியும் ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் இருந்தால் தான் ஏஜ் அட்டன் பண்ண முடியும் மாதம் மாதம் பீரியட்ஸ் வரும் இது ப்ரெக்னன்சி உருவாக்க முடியும் பால் கொடுக்க முடியும் அப்புறம் ஈஸ்ட்ரஜன் ஹா ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஹார்மோன்ஸ் நிற்கிறத தான் வந்து மெனப்பாசம் சொல்லுவோம் அந்த மாதவிடாய் நிற்கும் காலம் ஸோ அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான்ங்கிறது ஒரு இசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் பீங் அ உமன் அந்த இதில் சில சமயம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஏற்படும் போது தான் வந்து அது ஸ்லைட்லி ஹையர் ரிஸ்க் ஃபார் பிரெஸ்ட் கேன்சர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு கேன்சர் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் வந்து ஹெரிடிட்ரி பிரெஸ்ட் கேன்சர் மரபணு சார்ந்து பரம்பரை பரம்பரையாக பாட்டிக்கு இருந்தது அம்மாவுக்கு இருந்தது பொண்ணுக்கு இருந்தது அக்காவுக்கு இருந்தது தங்கச்சிக்கு இருந்தது சித்திக்கு இருந்தது அந்த மாதிரி மரபணு சார்ந்து வர்றது ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் தான் மிச்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரஜனை சுற்றி ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா பீரியட்ஸ் ரொம்ப சீக்கிரம் வர்றது இப்போது இப்போ அந்த காலத்தில் பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா வயசுக்கு வர்ற காலம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சுன்னு இருந்தது இருபது வருஷம் முன்னாடி பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி இப்போலாம் என்ன ஆகுது ஒம்பது எட்டு வயசுலேயே வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ணிட்டாங்க அந்த குழந்த மென்டலி ஒரு முதிர்ச்சி வரத்துக்குள்ள
ஐம்பத்தாறு வயசு வரைக்கும் எனக்கு பீரியட்ஸ் மாதம் மாதம் ரெகுலராக வருது டாக்டர் அப்படிம்பாங்க ஸோ இது என்ன ஆகுது இந்த லாங்கர் த ரீப்ரடக்டிவ் ஏஜ் குரூப் அந்த நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் இன்க்ரீஸ் அண்ட் இன்னும் இன்னொரு காரணமும் இருக்குது இப்போ முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய குழந்தை பற்றுப்பாங்க ஸோ நிறையா குழந்தை பற்றுக்கும் போது ஒரு ஒரு தடவையும் ப்ரெக்னன்சி அப்போ என்ன ஆகுது ஒம்பது மாதம் பத்து மாதம் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வராது ஸோ அது ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ரெண்டாவது பால் கொடுப்பாங்க எல்லாேருக்கும் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் பால் கொடுக்கும்போது அந்த பால் கொடுக்குறப்ப பீரியட்ஸ் வராது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் எடுக்கிற மதர்ஸ்க்கு பீரியட்ஸ் வராது ஸோ அந்த அதுவும் ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருந்தது இப்போ வந்து எல்லாம் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் நம்ம நாட்டு இருக்கிற பாப்புலேஷனுக்கு நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரனும் அதிகப்படுத்த முடியாது எல்லோரும் வேலைக்கு போகிறதுனால என்ன பண்ணுறாங்க லேட்டாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் இல்லை ரெண்டாவது வேலைக்கு போகிறதுனால பால் கொடுக்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் குறைஞ்சி போயிடுது ஸோ அதனால் இந்த ப்ரொடெக்டிவ் இன்ஃப்ளூன்ஸ்லாம் குறைய குறைய இந்த ஈஸ்டன் ஈஸ்ட்ரஜனை சார்ந்து வரக்கூடிய கேன்சர்ஸ் கேன் ஹேப்பன் இன் திஸ் ஏஜ் குரூப் ஸோ அது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மெஜாரிட்டி அறுபது எழுபது பர்சன்ட் இன்னும் காரணம் இது தான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை அது இது தான் இதனால தான் வந்துச்சு அப்படின்னு இன்னும் நான் கண்டுபிடிக்கல எந்த டைமில் ஆக்சுவலாக நம்ம செல்ஃபாக நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே நம்மளுக்கு உடம்புல வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்ட்டு கேன்சர் இருக்குது ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் இருக்குதுன்னு நம்ம எப்போ உணர்வோம் அது அதாவது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா இந்த அது பர்டிகுலர்லி ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் அது பிரச்சனைன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் சாமர்த்தியம் ஆனால் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் தானே பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியும் அது அதுக்கு தான் வந்து இந்த ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர்ன்னு சொல்லி ஒரு ஏர்லி டிடெக்ஷன் இஸ் பெஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் சொல்லுவோம் அதாவது வரும் முன் கண்டறிவது அது வந்த அப்புறம் கண்டுபிடிச்சி ட்ரீட் பண்ணும்போது அது ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் அதிகமாக போயிடும் ஸோ அதனால் ப்ரெஸ்ட் கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் சி இட்ஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஆர்கன் உள்ளுக்குள்ளே இப்போ வயருக்குள்ளே கணையம் இருக்குது பேங்க்ரியாஸ் இருக்குது கல்லீரல் இருக்குது இன்டஸ்டைன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம தொட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியாது அது அது டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் டெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்து இது வந்தது எனக்கு இவ்வளோ நாளாக தெரியல இப்போ வந்ததுன்னு ப்ரெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஆர்கன் இட்ஸ் அக்சசிபிள் டு அவர் ஓன் ஹேண்ட்ஸ் கை கை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் ரெண்டாவது தெர் ஆர் டெஸ்ட் லைக் மேமோகிராம் இப்போ வந்து இது ஏர்லி டிடெக்ஷன் மெத்தட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் சுய பரிசோதனை இது வந்து ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன்னைத்தானே பண்ணிக்க வேண்டியது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னை கேட்டால் எல்லாரும் பெண்கள் பூப்படையும் போது ஏஜ் அட்டன் பண்ணும்போது நம்ம நார்மலாக மென்ஸ்ட்ரூல் ஹைஜீன் சொல்லி தருவோம் இல்லையா அதாவது பீரியட்ஸ் வந்தால் அப்படி பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் இது பண்ணோம் அது அது மாதிரி இதையும் கூடவே சொல்லி கொடுத்துருவோம் அதாவது ப்ரெஸ்ட்டில் சேஞ்சஸ் ஏற்படும் ஸோ இது வந்து நார்மலாக அதாவது என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அடுத்தது செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணோன்னா என்ன சிம்டம்ஸ் பார்க்கணும் சிம்டம்ஸ் பார்க்குறது உங்கள் வேலை இல்லை ஏன்னா சிம்டம்ஸ் பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் ஏன் வேலை போயிடுமே ஸோ சிம்டம்ஸ் என்ன பண்ண என் நார்மலாக நமக்கு ப்ரெஸ்ட்டு இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு பரிச்சயம் ஒரு ஃபெமிலியாரிட்டி இருந்தால் போதும் ஸோ அது வந்து தன்னைத்தானே செக் பண்ணிக்கும்போது நமக்கு இப்போ ஃபேஸ் டேனும் பார்க்குறோம் மிரரில் பார்க்கும்போது நமக்கு இப்படி தான் இருக்கும்னு தெரியும் ஸோ அதில் ஒரு பிம்பிள் இருந்தது ஒரு ஸ்பாட் இருந்தது அப்படின்னா ஓஹோ இது புதுசாக வந்திருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியறது இல்லையா ஸோ அது மாதிரி ப்ரெஸ்ஸு டெய்லி பார்க்க வேண்டாம் அதுவும் பைத்தியம் பிடிச்சிரும் பிரச்சனை இருக்கா இருக்கா டெய்லி மந்த்ஸ் அம் ஒன்ஸ் அ மந்த் அது எப்போ பண்ண சொல்கிறோம் அப்படின்னா பீரியட்ஸ் வந்து வர்ற வாரத்தில் பீரியட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஏன் பீரியட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடி வர்ற வாரம் வந்து சில ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால நார்மல் ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் வித்தியாசமாக இல்லை நார்மல் ஸோ எல்லா லேடிஸ்க்குமே பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடி ப்ரெஸ்ட்டு கொஞ்சம் வீங்னாப்பில் இருக்கும் கொஞ்சம் வலிக்கிறாப்பில் இருக்கும் வெயிட்டே செக் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா பாடி வெயிட் ஃப்ளூட் அக்யூமுலேஷன் அரை கிலோ அதிகமாக காட்டும் ஸோ இதெல்லாம் ப்ரொஜஸ்ட்ரான்ங்கிற ஹார்மோன்னால இது வந்து பீரியட்ஸ் ரெகுலராக சைக்கிளுக்கு வர்றவங்களுக்கு இது நார்மலாகவே நடக்கும் சில பேர் இதை லக்கி தெரியாது அந்த வலி நிறைய பேருக்கு ஒரு வாரம் பத்து நாள் முன்னாடியே அந்த வலி வந்துடும் நிறைய பேருக்கு அந்த வலி வந்தால் தான் அந்த ப்ரெஸ்ட்டில் ஒரு ஹெவினஸும் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டும் வந்தால் தான் நமக்கு டே டே டியூன் ஞாபகம் வரும் ஸோ அந்த அளவுக்கு அது ரெக்க